近几年电视作品特别流行商战和创业题材，比如不久之前热播的《创业时代》以及《倾城时光》等，都不同程度的涉及到创业问题，大概是与当下的社会大环境有关。就业压力过大，不少年轻人开始从创业这条路上另谋出路。最近一部创业电影定档了，就是《中国合伙人二》系列电影第一部是陈可辛执导的，获得非常高的评价。这一部全新的团队和故故事以及演员阵容引发了观众新的期待。咱们来看一下演员阵容：赵立新。赵立新是被观众誉为真正艺术家的演员，他出演过的作品非常多。早前的《永不消失的电波》中的李霞，不久之前《天盛长歌》中的辛子燕，都是观众印象非常深刻的角色。他在一本好书中出演舞台剧，也特别惊艳。《合伙人二》中，他将首次饰演一位野心勃勃的创业者。看到他澡堂子里边搓澡边抒发豪情壮志的样子，无不感觉这真的是一个演什么像什么的好演员，能优雅能糙汉子，每次都带给观众惊喜。凌潇肃。凌潇肃当年在《回家的诱惑》中有非常精彩的表现，还被做成了表情包。本人的演技是非常受观众认可的。去年在《演员的诞生》中和蓝盈莹合作，也收获导师和观众的点赞，表示凌潇肃这么多年不温不火不科学呀。不久之前他参演的电影《特警队杀青》，这次《合伙人二》中作为主演之一，凌潇肃的表现备受期待，确实也该红了。王佳。这个名字大家可能不太熟悉，他多次跟关晓彤在电视剧和活动中有合作，还参演了郑晓龙导演的《胡兰朵》，以及陈晓杜鹃主演的《如影随形》。之前主要是演一些青春剧、偶像剧，在新电影中，王嘉一改之前阳光俊朗的扮相，穿上西装，戴起眼镜，成为一名创业者。作为主演中唯一的九十后，王嘉想必是很荣幸的，同时压力也很大。希望看到他的潜能发挥，这样的演员阵容组合还是挺新奇的。期待，由黄晓明、邓超和佟大为主演的《中国合伙人》， 2 0 1 3年上映的时候引发了广大影迷的热切追捧。以新东方创始人俞敏洪为原型，真实的故事改变，电影更是带给我们青年人更多的启蒙和那种无所畏惧的创业精神。时隔五年。《中国合伙人二》同样来自真实故事改编的创业故事，将带给我们来自雷军和他的小米集团创始人之间的奋进史。近日，电影《中国合伙人二》正式官宣，定档在十二月十八日。四十年，一群人，一个梦。感恩逐梦路上一直有你。十二月十八日，邀你入伙。在如今的演艺圈中，赵立新是为数不多的集演员、导演、编剧于一身的演艺多面手。他精通四国语言，被圈内誉为全能型人才。在《身临其境》和《一本好书》中实力圈粉的戏骨赵立新出演本片男主角楚振辉。董琦在这部电影中首次挑大梁饰演女主角刘珂，并与赵立新搭档扮演一对情侣。而姚晨的前夫凌潇肃。在电影中的角色的角色名叫金磊。提到凌潇肃这个人，总是让人想起《回家的诱惑》里面的男主洪世贤。但是去年参加《演员的诞生》以后，再一次用实力证明了自己。此次出演《中国合伙人二》也是很令人期待的，毕竟也是个实力派。在《中国合伙人二》中，王嘉饰演三位合伙人之一的徐顺之。此次王嘉在《中国合伙人二》中的角色横跨十八岁到三十二岁，成功演绎了从投资菜鸟到 IT 合伙人。作为新生代实力小生，演技得到很好的锤炼和提升，网友表纷纷留言转发。王嘉的表现力太强了，不愧是新生代实力派。成功后的徐叔叔太帅了，期待电影。从盛夏到初秋，从北京到上海。六十多天艰辛拍摄，缔造了一部讲述中国网际网络人创业的传奇大片。你们是一代代中国网际网络创业者的缩影，见证住时代的变迁，谱写了属于自己的合伙人故事。十二月十八日，您准备好了吗？来一场电影院的约会可好？
。在回顾一下伟大的创业时代，再重新的洗涤一下我们浮躁的内心。此前因为不当言论，俞敏洪被各种炮轰，最近两天才安静下来。而二零一三年根据俞敏洪的故事改编而来的电影《中国合伙人》，当年的票房是五。三十九亿，当年这部电影的口碑也是相当不错。参演电影的邓超、黄晓明和佟大为，因为这部电影获得了不少提名。当时的这部电影也是相当风光。而在这部电影上映五年后，《中国合伙人二》将在十二月十八日上映。和《中国合伙人》一样是讲创业，但是这次的的领域是在网际网路。《中国合伙人二》的主演是赵立新、凌潇肃、王佳、董琦等人。讲述的是一个城市设计师向创业者的转变的故事，这或许也是一代企业家身上的故事。其实现在的很多网际网路大佬都是城市设计师出身，不知道他们看这部电影的时候会不会产生共鸣。老戏骨赵立新是这部电影的主演。电影中，他饰演的角色叫楚振辉，而姚晨的前夫凌潇肃在电影中的角色的角色名叫秦磊。虽然这是一部男性戏，但是电影中也有女性角色。在《无倩》，郑业成主演的网剧《成堂换叶》中饰演名贵郡主的董琦，在《中国合伙人二》中饰演刘珂。他在电影中的戏份不多，这样的阵容没有《中国合伙人》那么强大，所以大家觉得这部电影的票房能到多少？由吴倩、郑业成、张雨健、董琦等主演的古装探案魔幻剧《成堂断夜》正在腾讯视频热播，饰演名贵郡主的演员董琦也凭借该剧获得了不少粉丝的关注。董琦出生于浙江临安，毕业于同济大学电影学院表演本科班。二零一五年，他参演由陈凯歌执导、王宝强。范伟、林志玲主演的奇幻冒险电影《道士下山》，饰演性格乖巧的姑娘王香凝，嫁入豪门却因为无子嗣而受到婆婆欺辱，但仍然很乐观。随后，她还出演由尤彭昱畅、陈若瑄领衔主演的都市幻想英雄网络剧《气灵》，饰演顶级七皇气灵。世销：二零一八年，赵立新、凌潇肃。王佳等人主演的电影《中国合伙人二》开机，董琦首次挑大梁饰演女主角刘珂。近日，电视剧《成堂断夜》正在热播，郑业成饰演的穆月在开场的时候，形同野人一般的造型真是看呆了不少的观众。而女主吴倩饰演的叶远安喜欢女扮男装道士和张雨健饰演的赵兰芝来了场英雄救美，两人互生了情愫，真是心疼男主郑业成。剧中其实除了男主穆乐的身份很神秘，其实女二明慧郡主的身份也是不简单的。明慧郡主名义上是誉王的妹妹，我是天桥的徒弟，但是她也是有助自己的任务的，那就是帮助师傅寻找天珠的下落。为了帮助寻找失落的天珠，明慧使用美人计诱惑裴贤雅。在结婚的当天，明慧心爱的江人为了能让自己脱身完成任务，就施计杀害了裴贤雅，而江人也被赵兰芝给杀死。明慧郡主因为江人的死恨透了赵兰芝，她密谋杀死赵兰芝，谁知却在赵兰芝掉进湖中差点被淹死的时候，为了救赵兰芝，舍他弃了自己的初吻给赵兰芝做人工呼吸。这一吻让明慧郡主爱上了赵兰芝。明慧郡主的扮演者叫做董琦。毕业于同济大学电影学院表演本科班，虽然不是名校科班毕业的，但是董琦的演技还是不错。曾经也是出演过多部影视剧，每个角色都备受网友们的好评。董琦在电视剧《气灵》中饰演赤霄，原为刘邦配剑，后因锻造进了刘邦恋人灵魂而威力大增。后来因为沾了现任主人刘明瑞可独立行走，是全剧最强气灵。董琦在电影《道士下山》中饰演王香宁，一个嫁入豪门却因为无子嗣而受到婆婆欺辱，但又性格乖巧伶俐、讨人喜爱的乐观姑娘。她在道观中和小道士和安夏在机缘巧合下发生了一段动人的爱情故事。《成堂幻夜》中，明慧郡主的扮演者董琦竟出演过这么多电视